আসসালামু আলাইকুম স্থির তরি চট্টগ্রাম বোর্ড 2022 এখানে একটা সমূহ বাহু ত্রিভুজ আছে 20 20 20 সেন্টিমিটার হচ্ছে বাহুর দৈর্ঘ্য এ ও বি বিন্দু উভয় বিন্দুতে 150 কোলম চার্জ দেওয়া হয়েছে এ বিন্দুতে 150 কোলম বি বিন্দুতে হচ্ছে 150 কোলম সি বিন্দুতে এই দুইটা আধানের জন্য তরি প্রবলের মান বের করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ আমাদের লব্ধি প্রবলের মান বের করতে হবে যেহেতু এই ক্ষেত্রে হচ্ছে দুইটাই ধনাত্মক একটাও 150 এটা হচ্ছে 150 তাহলে সি বিন্দুতে একটা একক কোলম আধান স্থাপন করতে হবে এই 150 কোলম্বের সাথে এক কোলম্বের আধানের বিকর্ষণ হবে এই বরাবর এই 150 কোলম্বের সাথে এই এক এক কোলম্বের বিকর্ষণ হবে এই বরাবর আর এই কোণের মানটা হচ্ছে 60 ডিগ্রি কেন 60 ডিগ্রি কারণ সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক কোণে কি 60 ডিগ্রি এটা 60 ডিগ্রি হলে এটাও 60 ডিগ্রি কারণ বি প্রতিপ কোণ 60 60 তার মানে এখানে আলফার মান হচ্ছে 60 ডিগ্রি তো এখন এ বিন্দুর জন্য সি বিন্দুর প্রাবল্য বের করতে হবে এ বিন্দুর জন্য সি বিন্দুর প্রাবল্য তাহলে ই এ এট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর পাইপ সেলন নট ইন্টু কিউ এ ডিভাইড হচ্ছে আর স্কোয়ার আর এর মান হচ্ছে টোয়েন্টি বা জিরো পয়েন্ট টু তার উপর স্কোয়ার জিরো পয়েন্ট টু মিটার টোয়েন্টি সেন্টিমিটার দেওয়া আছে তো এটাকে মিটার নিলে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু তাহলে আর এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু মিটার ই বি এর মানও সেম ই বি এইটা ইজ ইকুয়াল টু হবে ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেলন নট ইন্টু কিউ বি ডিভাইড হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু এটাও সেম দুইটার বিন্দুর আধান হচ্ছে একশো পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশ করে তার মানে ই এ ইজ ইকুয়াল টু ই বি এটা ইজ ইকুয়াল টু এটার মান কত হবে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু একশো পঞ্চাশ ডিভাইড হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু তার উপর হচ্ছে স্কোয়ার তাহলে এটা যদি ক্যালকুলেশন করি নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন বলুন একশো পঞ্চাশ ভাগ পয়েন্ট টু তার উপর হচ্ছে স্কোয়ার থ্রি পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন তাহলে থ্রি পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন এটা হচ্ছে নিউটন পার কোলম দুইটারই সেম সেম তাহলে এই বিন্দুতে হচ্ছে আমাদের লব্ধি প্রাবল্যের মান বের করতে হবে সি বিন্দুতে তাহলে সি বিন্দুর লব্ধি প্রাবল্য কী হবে ই সি এইটা ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার ই এ স্কোয়ার প্লাস ই সি স্কোয়ার প্লাস টু ই এ ইন্টু ই সি সরি এখানে হচ্ছে ই বি ই সি না ই বি ইন্টু কস সিক্সটি ডিগ্রি এখন ই এ ই বি তো সমান তাহলে এখানে আমরা কি লিখতে পারি এটার পরিবর্তে টু ই এ স্কোয়ার লিখতে পারি প্লাস এখানে ই এ এখানে ই বি এর পরিবর্তে ই এ লিখতে পারি তাহলে টু ইন্টু ই এ স্কোয়ার ইন্টু কস সিক্সটি ডিগ্রির মান কত কস সিক্সটি ডিগ্রির মান হচ্ছে হাফ টু টু কাটা তাহলে এখানে টু ই এ স্কোয়ার ইন্টু ই প্লাস ই এ স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা থ্রি ই এ তার উপর হচ্ছে স্কোয়ার লিখতে পারি তাহলে থ্রি রুট থ্রি ইন্টু হচ্ছে ই এ স্কোয়ার আছে ওইটাকে হচ্ছে রুট যদি ভাঙায় দেয় তাহলে রুট থ্রি ইন্টু ই এ তাহলে রুট থ্রি ই এর মান কত পাইছি আমরা থ্রি পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার হচ্ছে থার্টিন তাহলে এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এইটা কোনো হচ্ছে রুট থ্রি ফাইভ পয়েন্ট এইট ফোর ফাইভ ফোর ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইটিন সরি টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন আরেকবার লিখি ফাইভ পয়েন্ট এইট ফোর ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন নিউটন পার কুলম এটা হচ্ছে আমাদের লব্ধি প্রাবল্যের মান বের হয়ে গেল এই সি বিন্দুর লব্ধি প্রাবল্যের মান তারপর ঘন নম্বর কোয়েশনটা কি যে সি বিন্দুর প্রাবল্যর দিক কোন দিকে হবে এই সি বিন্দুতে যে প্রাবল্যটা সেটার দিক কোন দিকে হবে এখানে যদি আমরা চিত্রটা একটু আরেকবার আঁকাই যে একটা সমবাহু ত্রিভুজ ছিল এখানে হচ্ছে এ বিন্দু এটা হচ্ছে বি বিন্দু এই সি বিন্দুতে যে আধানটা আছে সেটাকে এই বরাবর বিকর্ষণ করতে আছে এই বরাবর তাহলে হচ্ছে ই এ এটার দিকে দিকে এ বরাবর দিক হচ্ছে ই বি ই বি এটার দিক হচ্ছে এই বরাবর এদের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি এখন দুইটার মানি আবার হচ্ছে সমান এখন আমরা বের করতে চাই যে এর লব্ধি প্রাবল্যের দিক কোন দিকে হবে আমরা অলরেডি বুঝতে পারতেছি যে এটা সমুদ্রিক খণ্ডক বরাবর যাবে কারণ এই বরাবর বিকর্ষণ আর এই বরাবর বিকর্ষণের মান সেম 
কিন্তু সেটা আমাদের ম্যাথমেটিক্যালি করে দেখাতে হবে তাহলে ঘ নাম্বারটা কিভাবে করব ই এ আর ই বি এই দুইটার মানি কত পাই আমরা থ্রি পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার থার্টিন নিউটন পার কুলম মানে আমরা হচ্ছে ধরে নিলাম এইটা হচ্ছে লব্ধি এই লব্ধিটা ই এর সাথে কত কোন উৎপন্ন করবে সেটা আমরা বের করে নিব তাহলে ট্যান থিটা এইটা ইজ ইকুয়াল টু কী হবে যার সাথে কোন উৎপন্ন করবে যার সাপেক্ষে সেটা হবে নিচে তাহলে এখানে ই এর সাপেক্ষে ধরলাম এটার সাপেক্ষে কোন নির্ণয় করব তাহলে এখানে ই এ তাহলে উপরে হচ্ছে ই বি কস সরি সাইন আলফার মানে হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি ই এ প্লাস ই বি ইন্টু কস সিক্সটি ডিগ্রি ভেক্টরে যেরকম কোন নির্ণয় বা দিক নির্ণয়ের অঙ্ক করতে হয় ঠিক সেম তো এখন মানগুলা বসাই থ্রি পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি নিচেও থ্রি পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার থার্টিন প্লাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার থার্টিন হচ্ছে হাফ এটাকে যদি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি দুঃখিত এখানে হচ্ছে সাইন্স সিক্সটি ডিগ্রির মান নেওয়া হয় না সাইন্স সিক্সটি ডিগ্রির মান হচ্ছে রুট থ্রি ডিভাইড হচ্ছে টু তাহলে রুট থ্রি ডিভাইড হচ্ছে টু এটা সাইন্স সিক্সটি ডিগ্রির মান তাহলে ই বি এর মান দেওয়া আছে যেটা থ্রি পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার থার্টিন এটার সাথে গুণন হবে রুট থ্রি এটাকে আবার ভাগ দিব হচ্ছে দুই দিয়ে টু পয়েন্ট নাইন টু টু এইট ইন্টু টেন টু দি পার থার্টিন তাহলে টু পয়েন্ট নাইন টু টু এইট ইন্টু টেন টু দি পার থার্টিন একে ভাগ দেবো কত দিয়ে ভাগ দেবো থ্রি আচ্ছা এটা লিখে নেই টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার থার্টিন এটার সাথে যোগ হবে থ্রি পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট সেভেন ফাইভ আসে ইন্টু টেন টু দি পার থার্টিন তাহলে নিচে আসতে আসে ইন্টু টেন টু দি পার থার্টিন এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি টু পয়েন্ট নাইন নাইন সরি নাইন টু টু এইট ইন্টু টেন টু ভাগ হচ্ছে অ্যান্সার জিরো পয়েন্ট এটাকে যদি হচ্ছে টেন ইনভার্স করি টেন ইনভার্স জিরো তাহলে কত আসে টেন ইনভার্স অ্যান্সার উনচল্লিশ দশমিক নয় নয় বা ত্রিশ ডিগ্রি তাহলে এটা কার সাথে কোন উৎপন্ন করছে ই এর সাপেক্ষে কোন উৎপন্ন করছে ই এর সাপেক্ষে উৎপন্ন কোন হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি তাহলে ই বি এর সাথে উৎপন্ন কোন কত হবে থার্টি ডিগ্রি হবে কারণ দুইটার মধ্যবর্তী কোন তো সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে অ্যান্সারটা লিখতে হবে এইভাবে লিখতে পারি ই এ ও ই বি উভয়ের সাথেই থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে উভয়ের সাথেই থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে কে লব্ধি উৎপন্ন করে তো আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পেরেছেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন আর সমস্যা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ